నంద్యాల ఎంపీటీసీ మండల ప్రజాపరిషత్ నామినేషన్ల ప్రక్రియకు సర్వం సిద్ధం చేసిన అధికారులు నంద్యాల మండలానికి సంబంధించిన పదైదు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు నీటి నుంచి నామినేషన్ల పర్వం పదకొండవ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి నంద్యాల మండలం ప్రజాపరిషత్ ఎన్నికలకు రిటర్నింగ్ అధికారిగా ప్రవేశిస్తున్న సి రామయ్య గారు నామినేషన్లకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని అలాగే నామినేషన్ వేసిన అభ్యర్థులు నామినేషన్ పత్రాలను పరిశీలించి అభ్యర్థుల జాబితాను వెల్లడిస్తామని తెలిపిన రిటర్నింగ్ అధికారి ఎన్నికలకు సంబంధించి సర్వం సిద్ధం చేశామని అభ్యర్థులు ప్రలోభాలకు పాల్పడితే ఎన్నికల కోడు ఉల్లంఘన కింద చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు ఎన్ఎస్ఆర్ న్యూస్ నంద్యాల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఎలక్షన్ నోటీస్ మండల తరఫున ఈరోజు పబ్లిష్ చేస్తారు ఈరోజు నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ జరుగుతుంది పదకొండు రోజుల ప్రకారం స్క్రూటిని ఫైనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ విత్డ్రాయల్స్ ఫైనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ పబ్లిష్ చేస్తారు పద్నాలుగో తేదీ ఈ ఫైనల్ లిస్ట్ పబ్లిష్ అవుతుంది ఇరవై ఒకటో తేదీ ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తగిన ఏర్పాట్లు కలెక్టర్ గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం జిల్లా ఎలక్షన్ అథారిటీ గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం అన్ని ఏర్పాట్లు మేము చేస్తున్నాం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికకు సంబంధించి ఈరోజు నుంచి నామినేషన్ స్వీకరించడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీంతోపాటు ప్రశాంత ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం నాలుగు రకాలైనటువంటి టీంలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ స్టాటిక్ సర్వలెన్స్ టీమ్స్ ఎంసిసి టీమ్స్ అదేవిధంగా సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ను కూడా నియమించడం జరిగింది వీరందరూ కూడా ప్రశాంత ఎన్నికల నిర్వహణకు కృషి చేయడం జరుగుతుంది ప్రజలకు తెలియజేసేది ఏంటంటే ఎటువంటి ఉద్రిక్తలకు తావు లేకుండా ప్రచారాన్ని నిర్వహించుకోవాలి అదేవిధంగా ఎంసీసీ వయలేషన్ను ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా చేయకూడదు అలాంటి జరిగితే ఖచ్చితంగా చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటాం ర్యాలీలు సభలు సమావేశాలకు తప్పనిసరిగా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకునే నిర్వహించుకోవాలి లేకుంటే హాల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వయలేషన్ కిందిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అందరికీ కూడా ఇప్పటికే ఆరు వందల మందిని బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది నంద్యాల సబ్ డివిజన్ పరిధిలో రౌడీ షీటర్లు హిస్టరీ షీటర్స్ అందరినీ కూడా బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అందరికీ కూడా ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అవాంఛనీయ సంఘంలో పాల్పడేటువంటి వ్యక్తులను ఉపేక్షించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం